ஒரு சூப்பர் ஆயிட்டுல ஒரு அடைய அண்டாக்கி தர போகுது முட்டை வச்சுட்டான அடைய நாக்குது நம்ம இலையோட கேண்டாக்குது அதே போல பக்ஷே இலைக்கு அது ஒன்றும் வச்சுட்டு இல்லை கல்லில் டேரக்டாக வச்சுட்டு முட்டையும் தேங்கியும் வெள்ளும் ஏலைக்கு எல்லாம் கூடி சேர்த்துட்டு சூப்பர் டேஸ்டுள்ள ஒரு அடைய அண்டாக்கி தர போகுது முட்டை அப்போ ரெசிபி எந்த இருந்தாலும் இஷ்டம் நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சு முட்டை ஞான இவிடை எடுத்து வெச்சிட்டு வலுப்பு அனுசரிச்சு நீங்க மூணெண்ணம் நாலெண்ணம் ஒக்கே எடுக்காட்டோ பின்ன இதுலேக்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இட்டு கொடுத்துட்டு உப்பு இட்டு கொடுத்தின சேஷம் நன்னாயிட்டு வந்து மிக்ஸ் செய்யணும் ஒட்டும் கட்டையின் டாம்பாடில் நன்னாயிட்டு இது வந்து பீட் செய்து எடுக்கணும் நமக்கு நன்னாயிட்டு பீட் செய்து எடுத்து மாற்றி வச்சதுக்கு ശേഷം ஒரு கப் தேங்காய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு செரண்டி எடுத்த பச்சை தேங்காயான ஒரு கப் அதின் அதேக்க ஒரு அரை கப் சர்க்கர வெல்லம் அது பொடிச்சதான சொரண்டி எடுத்து ட்ட ஒட்டும் கட்டை இல்லாண்டிருக்கான் வேண்டியிட்டு சொரண்டி எடுத்த வெல்லம் இது அரை கப் இனி இப்ப வெல்லம் இல்லെങ്കിൽ உங்களுக்கு பஞ்சசார ஆனെങ്കിൽ மதி அது இட்டு கொடுத்தாலும் மதி ட்ட இதின் கூட நமக்கு ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்க பொடிச்சதும் கூட இடணும் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல் இடணும் ட்ட அதனால மாத்திர நல்ல ஒரு மணம் உண்டாவல மொட்டட மணம்க்கு மாறி போகும் நல்ல ஒரு மணம் கிட்டும் എന്നിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒട്ടും ഉണ്ടാകും പാടില്ല പൊടി പൊടിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു തവ നല്ലോണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കുഴിഞ്ഞ ഒരു തവി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പരന്ന ഒരു വുഡൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണും കൂടി എടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ മാറി മാറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കൂട്ടില്ല തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് അത് കുറേശ്ശെ അടയുടെ മുകളിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് ഇതേപോലെ അമർത്തി താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ലോണം ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് അടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ തീ വന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കൂട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല മുട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ടും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വേകാനാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ആ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ടിൽ ഒരു സ്പൂൺ മുട്ടയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാ കൂട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് താഴത്തേക്കൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആ അപ്പുറത്തെ ആ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ സൈഡും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത്ര ഇത്രയും നേരം എണ്ണയൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് മേലെ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ടോട്ടി പിടിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം വേണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറുള്ള ഒരു അട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടി ഇനി ഒരു തവി നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഈ സൈഡിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ദോശ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടയുടെ തിക്നെസ് കൂടിക്കൂടി വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ കിട്ടും ആ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഏലക്കയൊക്കെ ഉള്ള മധുരമുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലെയറും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്തു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അടയൊക്കെ തണുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അത
ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് ലെയറിൽ നിർത്തുകയാണ് ഇത്രയും മതി നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയും തീർന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരാടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മുട്ടയും കൂടി ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നോക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ശക്കര അടക്കം നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വെറൈറ്റിയാണ് കാണാനും നല്ല രസമാണ് അതേപോലെ നല്ല മണമുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള മുട്ടയാള ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ വേറെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ